Hello friends, welcome to my channel. In this video, la, chapter 13, direct and inverse proportions, exercise 13.1, first 4 sums, la, first sum, following are the car parking charges near a railway stations up to 4 hours, rupee 60. Parking time ask कुतर कांगा four ask parking time charges वंदे rupee sixty कुतर कांगा next parking time ask eight ask parking time charges पतिना rupees hundred twelve ask rupees one forty twenty four ask rupees one eighty check if the parking charges are in direct proportion to the parking time हमें ना check पन ना parking charges वंदे parking time का direct proportion ना इरका आप देने ना बच्चे check पन ना so எப்படி செக் பண்றது நான் நம்ம ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் parking time parking time by parking charges இதுக்கு நம்ம ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சோம்னா நம்ம இது வந்து डायरेक्ट ப்ரோபோஷனா இருக்கா அப்படினு கண்டுபிடிச்சிரலாம் வாங்க இப்ப ரேஷியோ ஈக்குவல் டு parking by parking charges அப்படினு எழுதிக்கோங்க இங்க ஒரு டேப்ல காலம் மாதிரி எழுதிக்கோங்க parking time parking time வந்து hours parking charges rupees parking time ले 4 hours first कुड़तर कांग अंद 4 hours के एवलो charges रुपी 60 वो इंगे यहलिकोंग 4 hours parking charges ले 60 यहलिकोंग next 8 hours parking time ले 8 hours के एवलो रुपीस कुड़तर कांग अंद 100 कुड़तर कांग charges अपने इंगे 100 यहलिकोंग next 12 hours के 140 रुपीस Next to 24 ask 180 rupees. இந்த மாதி ஒரு tabல கொலம் எல்திக்கோங்க. இப்பு நம்ப ratio கண்டுப்பிடிக்கிறோம். ratio equal to parking time. Parking time by parking charges. First இது எடுத்துக்கோங்க. 4 by 60. Parking time by parking charges. First அது எடுத்துக்கலாம். Ratio equal to 4 by 60. இந்த 4 ஏயும் fractionல் இருக்கு 4 by 60 இது நம்ப reduce பண்ணிலாம் 4 tables reduce பண்ணிக்கும் இல்லை 2 tables ரோடு reduce பண்ணிக்கலாம் 2 2's are 4 2 3's are 6 0 again 2 tablesல 2 1's are 2 15's are பென்ன வருதுன் பாத்திங்க நாம் 1 by 15 வரும் direct நம்ப 4 1's are 4 4 15's are 16 எடுதுலாம் அப்படி இல்லாம் 2 tables reduce பண்ணிக்கும் எடுதுலாம் அப்ப 1 by 15 so இது வண்ண 8 to 100, 4 tables reduce பண்ணலாம் 4 2s are 8 4 25s are 100 2 by 25 2 on 25 ஒரே tablesல போகாது அதனால் 2 by 25 next next அடுத்து என்ன கேட்டுக்காங்க நான் குட்திருக்காங்க பாருங்க 12 by 140 குட்திருக்காங்க அது எல்திக்கோங்க 12 by 140 which is equal to 2 tablesல போல்லாம் 2 6 are 12 2 7 are 14 0 next again 2 tablesல 2 3 are 6 7 மட்டு எடுத்துக்கும் மதில 2 3 are 6 carry over 1 2 5 are 10 போ 3 by 5 வருது next last one 24 by 180 so இது ஒரு கண்டு பிடிச்சுக்கும் இது ஒன்று கண்டு பிடிச்சுக்கும் last 24 by 180 So, 2 tables ले पोड़ला, 2, 12s are 24, 2, 9s are 18, इंद 0 यह रेकेरेंगे. Next, 3 tables ले पोड़ला, 3, 4s are 12, 3, 3s are 9, 0. Next, 2 tables ले पोड़ला, 2, 2s are 4, 2, 15s are 30. अपो इंगे इनन पतिंगना, 2 by 15 वरुदु. So, நம்மில் கேண்ணை நான் கடச்சிருக்கும் பாருங்க, 1 by 15, 2 by 25, 3 by 5, 2 by 15. So, since ratio of time and parking charges is not same. இப்போ, ratio of time மோ, நம்ப கண்டுபிடுச்சுக்கும் பத்திங்க, ratio time and parking charges கு, 
அது ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா சேம் கிடையாது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஃபிஃப்டின் டூ பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ பை ஃபைவ் டூ பை ஃபிஃப்டின் இப்படி தான் வந்திருக்கு ஸோ ரேஷியோ ஆஃப் டைம் அண்ட் பார்க்கிங் சார்ஜஸ் வந்து சேமாக இல்லாததுனால பார்க்கிங் சார்ஜஸ் ஆர் நாட் இன் டேரக்ட் ப்ரொப்போஷன் டு பார்க்கிங் டைம் தேர் ஃபோர் பார்க்கிங் சார்ஜஸ் ஆர் நாட் இன் டேரக்ட் ப்ரொப்போஷன் டு பார்க்கிங் டைம் சின்ஸ் ரேஷியோ வந்து சேம் கிடையாது நம்ம ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சோம் ரேஷியோ வந்து எதுவுமே சேமாக வரல அப்போ வந்து பார்க்கிங் சார்ஜஸ் ஆர் நாட் இன் டேரக்ட் ப்ரொப்போஷன் டு பார்க்கிங் டைம்னு எழுதிடுங்க வாங்க நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் எ மிக்சர் ஆஃப் பெயிண்ட் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் பை மிக்ஸ்டு ஒன் பார்ட் ஆஃப் ரெட் பிக்மெண்ட்ஸ் வித் எயிட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் பேஸ் இந்த ஃபாலோயிங் டேபிள் ஃபைன் த பேஸ் தட் நீட் டு பி ஆடட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ரெட் பிக்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று பார்ட்ஸ் ஆஃப் பேஸ் வந்து எயிட் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பார்ட் ஆஃப் ரெட் பிக்மெண்ட் இஸ் மிக்ஸ்டு ரெக்வயர்ஸ் எயிட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் பேஸுன்னு அர்த்தம் ஒரு பார்ட் ஆஃப் ரெட் பிக்மெண்ட் மிக்ஸ் பண்ணோம்னா அதுக்கு எவ்வளோ பே எத்தனை பார்ட்ஸ் ஆஃப் பேஸ் ரெக்வைர்ட் ஆகுதுன்னா எயிட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் பேஸ் வந்து தேவைப்படுது அப்போது ஃபோர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ரெட் மிக்மெண்ட்ஸ் வந்து மிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எவ்வளோ பார்ட்ஸ் ஆஃப் பேஸ் தேவைப்படுது அதை கண்டுபிடிக்கணும் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி தான் செவன் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ரெட் மிக்மெண்ட் வந்து மிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எவ்வளோ பார்ட்ஸ் ஆஃப் பேஸ் வந்து ரெக்வயர்ட் அது கண்டுபிடிக்கணும் டுவெல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ரெட் பிக்மெண்ட் இஸ் மிக்ஸ்டு ரெக்வயர்ஸ் எவ்வளோ வந்து பார்ட்ஸ் ஆஃப் பேஸ் வந்து தேவைப்படுது அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க இதுலேருந்து இது வரைக்கும் எடுத்துக்கணும் முதல்ல வந்து ஃபோர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ரெட் பிக்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ பார்ட்ஸ் ஆஃப் பேஸ் ரெக்வயர்ட் ஆகும் ஆகும் அப்படின்னு அதை மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அதை எடுத்துக்கோங்க சின்ஸ் ஆஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ரெட் பிக்மெண்ட் இன்க்ரீஸஸ் த பார்ட்ஸ் ஆஃப் பேஸ் டு பி ஆடட் ஆல்சோ இன்க்ரீஸஸ் ஸோ இது வந்து டேரக்ட் ப்ரொப்போஷனாக இன்வெர்ஸ் ப்ரொப்போஷனாக முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ ரெட் பிக்மெண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா பார்ட்ஸ் ஆஃப் ரெட் பிக்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்போ பார்ட்ஸ் ஆஃப் பேஸும் கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ பார்ட்ஸ் ஆஃப் ரெட் பிக்மெண்ட்டும் பார்ட்ஸ் ஆஃப் பேஸும் ரெண்டுமே டேரக்ட் ப்ரொப்போஷன்ஸ் ஆர் இன் டேரக்ட் ப்ரொப்போஷன் ஏற்கனவே நான் டேரக்ட் ப்ரொப்போஷனுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் ஒரு குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அடுத்த குவான்டிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து டேரக்ட் ப்ரொப்போஷன் சொல்லலாம் அப்போ வந்து இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரெட் பிக்மெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ரெட் பிக்மெண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்போ அதோடய பேஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போது இது வந்து டேரக்ட் ப்ரொப்போஷன் ஸோ டேரக்ட் ப்ரொப்போஷன் ஃபார்ம்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் டேரக்ட் ப்ரொப்போஷன் ஃபார்ம்லாம் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் ஒன் பை ஒய் ஒன் ஈக்வல் ஸோ இங்கே எக்ஸ் ஒன் எதுனா இதுதான் எக்ஸ் ஒன் இது எக்ஸ் டூ இது எக்ஸ் டூ இது ஒய் ஒன் இது ஒய் டூ ஸோ இது என்னென்னு தெரியாது நம்ம ஒய்னு எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா இது ஒய் டூனு சொன்னால் இது ஒய்னு எடுத்துக்கோங்க இப்போது எக்ஸ் ஒன் பிளேஸில் இது சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஒன் இது எக்ஸ் ஒன் இது ஒய் இது எக்ஸ் ஒன் இது ஒய் ஒன் அப்படியே எழுதிக்கோங்க ஒன் பை எயிட் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் பை இதை நம்ம வந்து ஒய்னு எடுத்துக்கணும் ஃபோர் பை ஒய்னு எழுதிக்கோங்க இப்போ க்ராஸ் பண்ணுறோம் 1 into y, y a, 8 into 4, அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு எயிட் இல்லை எயிட் இன்ட்டு ஃபோர் வரும் இப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எயிட் ஆ தேர்ட்டி டூ அப்போ ஒய் வந்து தேர்ட்டி டூ ஸோ பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி டூ பார்ட்ஸ் ஆஃப் பேஸ் ஆர் ஆடட் வித் ஃபோர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ரெட் பிக்மெண்ட் இப்போது எவ்வளோ பார்ட்ஸ் ஆஃப் பேஸ் வந்து ரெக்வயர்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா 32. 32 டூ பார்ட்ஸ் ஆஃப் பேஸ் ஆர் ஆடட் வித் ஃபோர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ரெட் பிக்மெண்ட் நெக்ஸ்ட்டு இப்போது செவன் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ரெட் பிக்மெண்ட்ஸ் ஆர் ஆடட்னா எவ்வளோ பார்ட்ஸ் ஆஃப் பேஸ் வந்து தேவைப்படுது அதை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நீங்கள் என்ன எடுத்துக்கணும்னா இந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் ரெட் ரெட் பிக்மெண்ட்டு ஒன் பை எயிட் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஃபஸ்ட்டு கொடுத்தாங்க பாருங்கள் அதுவும் இதுவும் இது ரெண்டுத்தையும் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க பார்ட்ஸ் ஆஃப் ரெட் பிக்மெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் பேஸ் வந்து எயிட்டு ஒன் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ரெட் பிக்மெண்ட் இஸ் மிக்ஸ் இருக்குது எவ்வளோ ரெக்வயர்ட்ஸ் எவ்வளோ ரெக்வயர்ட்னா எயிட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் பேஸ் வந்து ரெக்வயர்டுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க அப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இப்போது இது வந்து இப்போ கண்டுபிடிச்சாச்சு ஃபோர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ரெட் பிக்மெண்ட்
x1 by y1 equal to x2 by y2. Now, x1 in erikku, 1 erikku, 1 by y1 on the 8 erikku, which is equal to x2 on the 7 y2 theriyadhe nubo y in which konga ipa cross panikonga 1 into y y varo 7 into 8 ila 8 into 7 on the 56 8 into 7 ipa y equal to 56 in varo so nubo the kandu pidu charge 56 ipa 7 parts of red pink mentukku evlo parts of base required na 56 so adha yeng elthi 56 parts of base are added with 7 parts of red pink mentu so first idu yeng kandu pidu charge 4 க்கு வந்து 32 4 parts of red pigment க்கு 32 7 parts of red pigment க்கு எவ்வளவு parts of base பாத்தீங்கனா 56 இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது நெக்ஸ்ட் 12 parts of red pigment க்கு எவ்வளவு parts of base required இத கண்டுபிடிக்கணும் சோ ஃபர்ஸ்ட் இத எடுத்துக்கோங்க 1 parts of red pigment க்கு 8 part base அது எடுத்து இத எழுதணும் 12 parts of red pigment க்கு எவ்வளவு 1 parts of red pigment க்கு 8 parts of base required na 12 parts of uh, red pigment க்கு எவ்வளவு so அது வந்து direct proportion formula யூஸ் பண்ணுங்க x1 by y1 equal to x2 by y2 இங்க x1 வந்து இந்த 1 y1 வந்து இந்த 8 which is equal to x2 வந்து இந்த 12 கீழ வந்து இந்த question mark போட்டுக்கோங்க பாத்தியா அங்க நீங்க y னு வெச்சுக்கோங்க இப்போ cross பண்ணிக்கோங்க 1 into y பாத்தீங்கனா y வரும் இத ரெண்டு cross பண்ணுங்க 12 into 8 12 8s are pathina 96 var appo y equal to 96 but 12 parts of red pigment ku evlo parts of base required na 96 so 96 parts of base are added with 12 parts of red pigment so idhum kandupidichaachu 96 so next pathina 4 ku erkane kandupidichitom 32 parts of red pigment 7 ku vande 56 12 க்கு வந்து இப்ப கண்டுபிடிச்சது 96 இப்ப நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இந்த 20 parts of red pigment க்கு எவ்வளவு parts of base தேவைப்படுதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் சோ parts of red pigment 1 இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம இத முதல்ல எடுத்துக்கணும் இப்ப ஒரு parts of red pigment 1 க்கு parts of base 8 னா 20 parts of red pigment க்கு எவ்வளவு parts of base தேவைப்படுது direct proportion formula யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது x1 இது x2 இது வந்து y1 இது y2 இந்த y2 க்கு எதுமே இல்ல நம்ம அத வந்து என்ன எடுத்துக்கலாம் y னு எடுத்துக்கோங்க இப்ப x1 by y1 equal to x2 by y2 x1 பாத்தீங்கன்னா 1 8 1 by 8 அப்படியே எழுதிக்கோங்க 1 by 8 equal to இது 20 by y cross பண்ணுங்க 1 into y equal to 20 into 8 இப்போ 1 into y y வரும் 20 by 8 multiply பண்ணீங்கனா 160 வரும் so 20 parts of red pigment க்கு parts of base பாத்தீங்கனா 160 160 parts of base are added with 20 parts of red pigment so இத லாஸ்ட்ல ஃபில் அப் பண்ணிடுங்க 4 parts of red pigment க்கு 32 56 7 parts க்கு 56 12 க்கு வந்து 96 so இத ஆன்சர் வாங்க थर्ड क्वेश्चन பார்க்கலாம் in question 2 above if one part of red pigment requires 75 ml of base how much red pigment should be mixed with 108 and 1800 ml of base so parts of red pigment na one part of red pigment ku evlo parts of base required na 75 ml base required na or table column indha maari potukonga appo 1800 ml of base க்கு அந்த பேஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த இடத்துல எடுங்க பார்ட்ஸ் ஆஃப் பேஸ்ல இந்த 1000 இந்த 1800 ml வந்து பேஸ்ல எடுங்க 1800 ml பேஸ் க்கு how much red pigment should be mix red pigments எவ்வளவு mix பண்ணனும் அப்ப இத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் so red pigment parts of red pigment increase ஆச்சுனா அந்த quantity of base உம் increase ஆகும் parts of red pigment 1 and parts of base 75 அப்போ வந்து parts of red pigment increase ஆச்சுனா the quantity of base increase ஆகிறதுனால parts of red pigment quantity of base are direct proportions so direct proportion formula use பண்ணும் direct proportion formula x1 by y1 equal to x2 by y2 இங்க x1 வந்து இதுதான் x1 இது வந்து x2 
இது y1 இது வந்து y2 x2 நம்மளுக்கு தெரியாது இதை நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ எக்ஸ் ஒன் பை பை ஒன்னா ஒன் பை செவன்ட்டி ஃபைவ் வரும் இங்கே வந்து எக்ஸ் பை ஒன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இப்போ க்ராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணிக்கோங்க ஒன் இன்ட்டு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் விச் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் இன்ட்டு செவன்ட்டி ஃபைவ் இப்போ ஒன் இன்ட்டு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் தான் வரும் இங்கே இருக்க மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்க செவன்ட்டி ஃபைவ் இந்த ஈக்குவல்ட்டுக்கு இந்த சைடு வரப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வரப்போ டிவைடில் வந்துடும் விச் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் இப்போ நம்ம இதை ரெடியூஸ் பண்ணணும் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பை செவன்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் டேபிள்ஸில் பண்ணலாம் ஒன்று ஒன்றா எடுத்துக்கலாம் செவன் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க ஃபைவ் ஒன்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் இங்கே செவன் இருக்கிறதுனால சிக்ஸ் இஸ் செவன் டூ கேரி ஓவர் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆகிடும் ஃபைவ் ஃபைவ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு எயிட்டீன் எடுத்துக்கோங்க ஃபைவ் த்ரீ ஆர் ஃபிஃப்டீனு கேரி ஓவர் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் த்ரீ கேரி ஓவர் இப்போ தேர்ட்டி ஆகிடுச்சு ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு அகெயின் ஃபைவ் டேபிள்ஸில் போடலாம் ஃபைவ் த்ரீ டைம்ஸ் போகும் ஃபிஃப்டீனில் ஃபைவ் த்ரீஸ் ஆர் ஃபிஃப்டீன் இங்கே ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஃபைவ் செவன்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி ஃபைவ் இது கேரி ஓர் ஒன் கொடுத்துக்கோங்க இது டென் ஆகிடும் ஃபைவ் டூ ஆர் டென் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ டேபிள்ஸ் போகுங்க த்ரீ ஒன்ஸ் ஆர் செவன் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டூ ஆர் சிக்ஸு இங்கே கேரி ஓர் ஒன்று இங்கே செவன் இருக்கிறதுனால கேரி ஓர் ஒன் இது டுவெல் ஆகிடும் த்ரீ ஃபோர் ஆர் டுவெல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் டினாமினேட்டரில் ஒன்று இருக்குது அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் வரும் ஸோ டுவெண்ட்டி பா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ரேட் பிக்மெண்ட் ஷுட் பி மிக்ஸ்டு வித் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் எம்எல்ஆர் பேஸ் ஸோ இங்கே என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு வரும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ரேட் பிக்மெண்ட் ஷுட் பி மிக்ஸ்டு வித் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் எம்எல்ஆர் பேஸ் வாங்க நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் எ மிஷின் இன் எ சாஃப்ட் ட்ரிங்க் ஃபேக்ட்ரி ஃபில்ஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி பாட்டில்ஸ் இன் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஹவு மெனி பாட்டில்ஸ் வில் ஃபில் இன் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஸோ டேபிள் காலம் போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி நம்பர் ஆஃப் பாட்டில்ஸு டைம் ஆஸ்ன்னு எழுதிக்கோங்க எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி பாட்டில்ஸ் வந்து சிக்ஸ் ஹவர்ஸில் ஃபில் பண்ணுறாங்க ஒரு மிஷின் சாஃப்ட்வேர் ஃபேக்ட்ரியில் எயிட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி பாட்டிலில் சிக்ஸ் ஹவர்ஸில் ஃபில் பண்ணுறாங்கன்னா ஹவு மெனி பாட்டில்ஸ் எவ்வளோ பாட்டில்ஸ் ஃபைவ் ஹவர்ஸில் ஃபில் பண்ணுவாங்க will it fill in 5 hours la evlo bottles fill pannuvaanga nu kekkranga ipo idu vandu direct proportional illa inverse proportional nu therinjikku ipo adukaga number of bottle increase aachuna time taken nu enna agum time taken to fill the bottle increase aagum bottle number of bottle increase aagrappo time taken to fill the bottle increase aagum appo idu vandu direct proportion number of bottle um டைமும் uh, பார்த்தீங்கன்னா ஆர் இன் டேரக்ட் ப்ரப்போஷன்ஸ் இப்போ டேரக்ட் ப்ரப்போஷன் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணணும் இது X1, இது X2, இது Y1, இது Y2. டூ இப்போ ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒன் பை ஒய் ஒன் ஈக்வல் டு எக்ஸ் டூ பை ஒய் டூ இப்போ எக்ஸ் ஒன் பை ஒய் ஒன்னா இது ரெண்டு எயிட் ஃபார்ட்டி பை சிக்ஸ்ன்னு எழுதிக்கோங்க விச் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் டூ இது எக்ஸ் இங்கே வந்து கொஸ்டின் மார்க் இருக்கிற இடத்துல நம்ம எக்ஸ்ன்னு போட்டுக்கலாம் இப்போ எக்ஸ் பை ஃபைவ் இப்போ க்ராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணிக்கோங்க எயிட் ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஃபைவ் இந்த ஃபைவ் இங்கே போயிட்டால் மல்டிப்ளிகேஷன் ஆகிடும் இது ரெண்டும் சிக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் இந்த டிவிஷனில் இருக்க சிக்ஸ் இந்த சைடு வரப்போ மல்டிப்ளிகேஷன் ஆகிடும் அதே மாதிரி இங்கே டிவிஷனில் இருக்கப்போ இந்த சைடு வரப்போ மல்டிப்ளிகேஷன் ஆகிடும் இப்போ இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டு மட்டுமே பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் ஜீரோ சார் ஜீரோ ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஜீரோ கேரி ஓவர் டூ ஃபைவ் எயிட் சார் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் டூ வந்து ஃபார்ட்டி டூ வரும் விச் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் நம்மளுக்கு எக்ஸ் மட்டும்தான் தேவை அப்போ எக்ஸ் மட்டும் இங்கே வச்சுக்கோங்க ஈக்குவல் டு இங்கே இருக்கும் ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இங்கே மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்க சிக்ஸ் வந்து இந்த சைடு வரப்போ ஈக்குவல் டு இந்த சைடு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வரப்போ டிவைட் ஆகிடும் இப்போ டிவைட் பண்ணுறோம் சிக்ஸ் டேபிள்ஸில் ஃபார்ட்டி டூ எத்தனை டைம்ஸ் போகும்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஒன் சார் சிக்ஸ் செவன் சார் ஃபார்ட்டி டூ இங்கே ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதை அப்படியே மேலே போட்டுருங்க அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு செவன் ஹண்ட்ரட் ஸோ தேர் ஃபோர் செவன் ஹண்ட்ரட் பாட்டில்ஸ் ஆர் ஃபில்டு